今天阿东他们把庭院地板清扫干净，并做了美缝工作。米拉把厨房这边打扫干净，如果很容易实现的话，初心就不会这么珍贵。厨房这边橱柜已安装好，阿东把铁架搬到门口这边，等下再清理干净。阿东拿着水管来到花坛这边，围墙外面是之前的菜园地，先浇上一些水，随后过来屋后这边给绿植浇浇水。花坛这边种了好几种树木，当然里面还有一些果树。泥瓦工师傅开启搅拌机，庭院这边还要铺设着水泥砂浆。今天继续铺设地板砖。阿东拿着水管给石板清理一下，把上面的水泥砂石冲洗干净。你拉过来厨房这里冲洗盘子，橱柜这边安装一个铁架，以后把洗好的碗盘就可以放置在上面。生活总有太多的来不及，一眨眼就一天，一回头就一年，一转身就是一辈子。珍惜此时此刻，所有的美好终会如期而至。阿东他们在门口这里安装大门，先在墙壁附近开挖一个洞口。今天有叔叔过来帮忙，两人干活的节奏快很多。叔叔拿着铁铲在挖土，把这个小土坑挖深一点。阿东把这个铁夹塞进去，到时再把铁门安装上去。阿瑟娜今天穿了水鞋过来，她坐着石板这边，看着师傅们在贴砖。庭院这边的铺砖工作已快要完工，老师傅拿着瓷砖铺设下去，他找了胶锤过来。把四个角落轻轻敲打下去，叔叔在旁边帮忙着。庭院中间铺设这种瓷砖，这种灰色调看着比较耐磨厚的。师傅拿着抹刀把水泥抹平整。米拉在厨房这里打扫卫生，他拿着纸巾把柜子擦拭一遍，随后把杯子这些放进去橱柜里面。现在家里有这么多的柜子，他都不知如何分类摆放好。米拉用一个篮子来装勺子，好家伙！他们家里大大小小有几十只勺子，米拉准备放在中间橱柜位置。他现在把厨具这些分类好，家里空间大了，感觉这些锅碗瓢盆还是挺多的。阿东他们采购了很多钢材，他拿着涂料在做防锈处理。只见他拿着刷子快速的来回刷着，等涂好涂料之后，再等师傅的安排。米拉今天在厨房这边大扫除，他拿着抹布把煤气炉来回擦拭着。五个灶台的煤气炉虽然比较好用，可操作起来还是比较费时间的。门口这边台阶的改造工作还是比较费时间的，这是不规则的尺寸，有些位置需要切割一下。瓷砖的尺寸，老师傅把瓷砖铺设上去，他拿着水平仪放在上面，接着用胶锤在调整方向。阿东搬过了一块砖头，他拿着抹刀把角度修整一下。叔叔把水泥砂浆铲上来，这个位置是不规则的。师傅先把水泥砂浆抹平。接着把瓷砖铺设下去，他拿着水平仪再看角度，随后再慢慢调整中。米拉把洗洁精倒在煤气炉上面，他拿着抹布在擦拭煤气炉外壳。家里的厨房很多，接下来要花费很多时间来打扫卫生。生活就是这样，别人只看结果，自我独撑过程。米拉就这样一人，默默地在厨房这里干活，有时还要观看孩子们在干什么。米拉拿着扫把把地板清扫一遍，铺设了这种瓷砖打扫起来。还是比较方便的，在中间位置，他们预留了一个排水口，只需几桶水就可以把地板冲洗得很干净。到了晚上的时候，阿东过来庭院这边开启灯泡，围墙这里安装七彩灯泡，看着还是挺浪漫的。灯庭院这边整理好之后，晚上在屋后这边喝喝茶也是不错的。第二天一早，师傅们继续过来工地这边工作，庭院中间这里已铺设了地板砖，师傅拿着刷子在清理水泥。第一遍先把水泥这些清理干净，第二遍再冲下水，这样打扫起来会更干净。老师傅沿着地板在铺设着瓷砖。有网友说这只狮子看起来比较瘦，又没有尾巴的。目前这只土狮子还没完工，这个位置稍微开始收紧起来。师傅用割刀把瓷砖切掉一部分，接着把水泥砂浆倒在地板上，随后拿着抹刀把水泥抹平。现在可以把这块瓷砖铺设下去。师傅拿着胶锤敲打几下。庭院这边整理了一堆泥沙，泥瓦工师傅拿着工具，把每一条缝隙整理干净。米拉抱着阿胡拉过来工地，这里她在跟丈夫聊聊天。有趣的灵魂终会相遇，无趣的灵魂渐行渐远。美好或许会迟到，但永远不会缺席。米拉跟着阿东这么多年，他们过的是苦尽甘来的生活。过了不久，米拉的好友过来这里做客，他们还拿了一筐水果过来。
。米拉招待他们进去屋内喝茶。阿东把白水泥搅拌一下，接着涂抹在门口台阶这里。这边有很多边边角角需要修修补补，这个阿东自己一人就能搞定。他拿着抹布把缝隙擦拭一遍。现在在做美缝工作，老师傅过来搅拌机这里。他拿着铁铲把泥沙铲进去搅拌机里面。昨天采购的一大卡车泥沙，还可以再撑几天。阿东拿着抹布过来庭院这边，现在在快速的摩擦着，把水泥塞进去缝隙里面，剩下这一排不规则的缝隙。师傅继续在铺设着瓷砖，每一块瓷砖铺设之前需要衡量一下尺寸，再用切割机切割。阿东拿着抹布开始擦拭着，把每一条缝隙里面都塞入水泥。庭院这边的美缝工作今天就可以完成，他们采取从高处往低处操作着。美缝做好之后，阿东拿着扫把把地板这里打扫干净。今天的阳光很温暖，很舒服。米拉泡的茶水给师傅们喝。阿东与师傅在商量接下来的工作。现在师傅过来设计大门的安装，他拿着笔在做记号。这边会安装一个双开门的铁门。米拉与好友过来厨房这边做饭。可以这么说，米拉很少带着孩子去好友家串门，基本都是他们来找米拉比较多。其实熟了就没有那么多讲究。米拉他们又要建造房子，又要带三个孩子，一天的时间。都是花费在做家务和带孩子。现在家里的厨房很多，可以容纳好几人。师傅拿着尺子在衡量尺寸，等下需要切割不同的长度，要定制铁门用到的。阿东把水泥浆倒在地板这里，接着拿着刷子开始刷起来。过了不久，师傅们在这边吃着水果，阿东继续在干活中，先把这桶水泥浆刷完再休息。阿瑟娜拿着刷子想要过来帮忙，看着爸爸在干活，很想下去帮忙。阿东叫他站在上面看就行。阿瑟拉今天光着脚在庭院这边活动着，他喜欢脚踏实地的感觉。米拉他们这边已做好饭菜，先用盘子装上来备用。中午就选择在屋后这边吃饭，沐浴着冬日的暖阳，吃着暖心的饭菜。今天阿东他们搭进一个喷泉水池，师傅过来焊接一个大铁门，并把三楼的凉棚加固一下。所有光芒需要时间才能被看到。师傅们在庭院这边分工合作，一名师傅把钢材焊接在一起。这是大门的铁门框架，旁边的老师傅在搭建台阶。庭院中间的地板砖已铺设的差不多，电焊工师傅拿着铁锤在敲打几下，把这个铁架焊接的很牢固。阿东拿着木棒过来搅拌水泥浆，等下可以用来做美缝工作。随后阿东过来帮忙把铁架先转过来，等下把地板这边的两块钢材焊接上去。泥瓦工师傅拿着一盆水泥浆过来屋后这边。把水泥塞进去地板的缝隙里面。只见师傅拿着抹刀，轻描淡写的塞入水泥。阿东拿着一个刷把，把地板上面的水泥浆擦拭一遍。只需用刷把来回刷几遍，就可以做好美缝工作。随后，阿东过来帮师傅衡量尺寸，先把大门的框架焊接好。这边的水泥风干之后，就可以拿着工具，把多余的水泥结块清理干净。今天姐夫过来帮忙，他们准备在大门口这边搭建一个水池。师傅搬过来砖头。准备盖一个砖墙，姐夫帮忙搬砖过来，老师傅负责砌砌砖墙，姐夫把水泥砂浆铲过来。师傅计划把这只狮子放在这个水池里面。随着阿东他们家的城堡在建筑中慢慢的呈现出异国他乡的建造风格，阿东他们把带有雕塑的铁皮放下去，等下把这块铁皮焊接到这个门框里面。为了让这个水池的砖墙更加牢固，阿东拿了两根钢筋过来，等下铺设在砖墙里面。阿东把地上的水泥捡上来，接着铺设到砖墙上面。姐夫拿着铁铲把水泥砂浆搅拌一下。这一边的师傅用手推车来装水泥，随后用一个铁盆来装。他沿着地板的缝隙铺设水泥下去。这一边的电焊工师傅把钢材加固着，看着这个大铁门，特别有厚重感。不知以后开门的时候费不费力气。门口两边都有搭建水池，这样会形成一个对称。老师傅把砖头搬过来，沿着一条直线铺设下去。他把砖头调整一下角度，没有标准尺，一切靠着自己常年累月砌墙的经验。师傅掺起水泥砂浆，先铺设到地板这边。姐夫继续帮忙搬砖过来。米拉在地毯这边带着阿胡拉，他泡了几杯茶水端出来。努力的人生活不会迷茫，因为总有惊喜且满满的希望。米拉的情绪很稳定，对待身边的人总是笑脸相迎。山间的日落很美丽，这一天快要过去。第二天一早。米拉过来门口这边焚烧垃圾，把水泥袋子收集起来，接着放在这堆火堆上。把铁门的框架搭建好之后，师傅把这张铁皮放上去。
，随后拿着电焊机器开始焊接起来。这幅铁门的雕像与门口立柱的雕像是一样的，在他们当地，这就是他们的保护神。生活在每个地方的人都有自己的信仰。米拉在厨房这边洗锅，这个现代化的厨房装修风格让米拉做家务方便很多。阿胡拉过来地板这边，这只小狗目前没有名字，暂时叫它黑虎吧。阿胡拉想要把黑虎。从烧烤炉下面拉出来，谁知小黑虎吃软不吃硬。阿东走过来，吹着口哨引导他出来。没想到小黑虎一直在摇着尾巴。这下阿胡拉成长有个伴。米拉拿着食物出来，他在教阿胡拉怎么喂养小动物。热爱生活，万物仅可期待。相信小黑虎在米拉他们这里成长，每天都有烤饼吃。阿胡拉想要过来跟他玩耍，小黑虎马上跑开了。电焊工师傅这边已把铁门焊接好。他拿着工具在打磨，把边边角角抹平着。正如我们被现实生活慢慢的磨掉棱角，阿胡拉现在很喜欢跟小黑虎玩耍，总感觉他不理自己。小黑虎对着眼前的食物很感兴趣，他正在大口吃着烤饼。此时的阿胡拉光着脚走过来，他本想把整袋烤饼拿给黑虎吃，没想到吓到了他这个小伙伴。师傅这边继续在打磨着铁门，打磨好之后就可以开始上色。三楼这边的凉棚，有好友反馈说不够牢固，怕七八级风就能掀翻这个凉棚。阿东叫师傅过来焊接钢筋，把屋顶焊接的更加牢固。他们搬过了一块大铁皮，先放在角落旁。师傅跟阿东说一下屋顶的加固方案。现在他们搬过来一块大木板，两人一起抬上来，还需抬过来两个铁桶，把木板架设在上面，人就可以站在上面作业着。老艺人今天过来给土狮子接上尾巴，他用一根钢筋笔画一下。把尾巴首尾连接起来，这样会更加牢固。这边的好友抬起一个铁桶，一口气抬到三楼这边。今天过来帮阿东干苦力，相信他今天中午会多吃几碗米饭。老艺人用电焊机器把钢筋焊接上去，这个尾巴的形态起到画龙点睛的作用。铁门里面也要焊接着。师傅拿着电焊机器，沿着缝隙一直焊接下去。三楼这边的师傅把钢材架设在屋顶上，等下再首尾焊接好。每根钢材的长度不一样，师傅拿着割刀在切割钢材。三楼这边的焊接工作需要两人一起配合着，看着他们站在围墙上面，看着很危险，实则一点都不安全的。一名师傅拿着钢材，另外一名师傅拿着电焊机在焊接。妇女在庭院这边晒太阳，阿东拿着梳子在给女儿梳理头发。阿胡拉对旁边的零件很感兴趣，这些轮子是用来安装大门用的。阿东他们过来屋后这边做美缝工作，把水泥砂浆塞进去缝隙里面。米拉在厨房这边做饭，今天中午煮了一大锅米饭。阿胡拉拿着水果在吃。屋后这个场地的空间很大，孩子们很喜欢过来这边玩耍。阿瑟娜拿着零食在吃起来，他看着爸爸在干活。老艺人过来把狮子加工一下，把水泥涂抹在脚掌上。长年累月的工作使他锻炼了有一种老中医的气质，拿着水泥浆就可以信手拈来。打造出一只活灵活现的狮子。师傅们继续在三楼这边加固屋顶，把钢材铺设在横梁上，上面铺设了一层钢架，可以把铁皮放在上面，到时可以用来做一个储物空间。米拉拿着肉串过来烧烤。今天吃饭的师傅比较多，他烤了很多肉串，选择你所喜欢的，爱你所选择的。米拉每天就做自己喜欢的事。很快到了饭点时间，今天吃饭安排在一楼这边。今天阿东当天结算工资给师傅们，他们制作了铁门的框架，老艺人制作另外一种动物的造型，师傅这边继续在制作铁门，把几根钢材焊接在一起。今天的小黑虎可有口福了，他趴在地板这边啃起骨头。师傅把钢材焊接在屋顶的横梁上，这样可以把整个凉棚加固起来。到时把铁皮焊接在上面，可以当做一些储物柜。今天老艺人过来搭建动物的造型。他先用钢筋焊接一个模型，得益于庭院中间铺设的地板砖，师傅们在上面作业很方便。门口的大铁门还在焊接中，家里的工程正在有条不紊的进行中。这一边的师傅把水倒进去手推车里面，接着拿着铁铲开始搅拌着。凉棚这里有些位置需要改变一下，师傅拿着割刀在切割着，接着用铁锤把钢材敲弯。庭院这边铺设了这种石板，很有古老的建筑风格。石板这边的这只土狮子。有人说看起来瘦不拉几的，确实在每个地方的审美观不一样。师傅拿着尺子在衡量钢板，当下要切割出不同尺寸的钢板。阿东他们准备打造一个具有民族风情的铁门。米拉把水果端到工地这边。
这边的老艺人用焊接机器把钢筋打造出动物的骨架。师傅打磨久了，手臂比较累。阿东接过师傅手中的打磨机器，把铁门各个位置打磨一遍。此时太阳快要下山，师傅们要赶着回家。阿东赶快结算工资给师傅们，并叫师傅明天继续过来帮忙。冬天这边太阳一下山，气温就开始降下来。如果至于有颜色，那一定是天空的颜色。第二天一早，兄妹们过来工地这边玩耍，他们很喜欢待在狮子旁边。小白今天穿了短袖，他感觉今天的温度还挺高的。过了不久，大哥和师傅搬过了一张铁皮，准备铺设到三楼凉棚那边。这边的师傅重新焊接了另外一幅铁门，先把主要框架搭建好。兄妹三人坐在狮子上面，米拉在旁边看管着孩子。生命的喜悦就是人最好的免疫力。看着孩子们每天这么无忧无虑、治愈般的笑容，做父母的看着内心也是挺欣慰的。大哥和另外一名师傅继续在搬铁皮，他们准备从二楼阳台的缺口搬上去。米拉抱起阿胡拉走开，怕孩子们待久了会打架。二楼阳台这边还没焊接好，这边搬运东西方便很多。阿胡拉喜欢抱着狮子玩耍，城堡这边总有新鲜的事物出现。大哥在二楼这边搬运铁皮，平常忙不过来。阿东会叫大哥过来帮忙一下。米拉的性格很随和，直接坐在地板上面陪伴着孩子玩耍。老艺人这边制作好水泥的框架，阿胡拉走过来触摸一下。米拉赶快走过来，先把它抱开。师傅把铁皮搬了好几张上去，阿东他们在上面接应着。这些铁皮重量不是很重，就是有点占地方。三楼这边的师傅搭建了一个框架，到时木板放在上面，随时可以移动着。阿东他们把铁皮抬过来，先统一叠放在一起。三楼这边准备用铁皮做吊顶，师傅准备制作双开门的铁门。先用钢材把框架焊接好，再把一些装饰件安装上去。阿呼拉喜欢在工地这里走来走去，阿瑟娜很喜欢待在爸爸身边。这一边的师傅在计划铺设方案，先从角落旁开始铺设起。他用割刀切割不同的尺寸，随后抬起铁皮放在凉棚下方。他再比划一个合适的尺寸。接着再用尺子衡量一下，兄妹俩坐着地板这边，他们在玩着锁芯。阿胡拉探索新的事物，喜欢拿着嘴里尝试着。老艺人这边搅拌了一车水泥，随后用手把水泥涂抹在动物外壳上。目前还不知道这是什么动物的造型，大家觉得这只动物像什么呢？老艺人在涂抹水泥的时候，有一种妙手回春的感觉。多年的操作经验，他能打造出一只活灵活现的动物。电焊工师傅把装饰件焊接在门框上，这幅铁门花费了他们几天的时间。随后用机器打磨一下。阿东抬起这个门框，接着翻转过来。这时候米拉泡了茶水端过来。世界上所有的惊喜和好运，都是你累积的温柔和善良。米拉他们很尊敬建造师傅，总是把好吃好喝的拿给师傅分享。他们很感恩师傅们的付出。这边的师傅在测量铁皮的数值，他用钉子在上面做记号。随后，两人把铁皮拖起来。一名师傅双手稳住铁皮，另外一名师傅准备把铁钉打上去。阿东搬过来一根粗大的钢材，师傅准备在焊接大门的框架。他先用割刀打磨一遍。这一边的师傅对待工作总是抱着精益求精的态度。阿胡拉拿着小物件在嘴巴吃起来，他在品尝这些东西是什么味道。探索新事物的方案有点与众不同。阿东把钢材树立好，师傅在测量水平角度。小贝有事过来工地这边。看着大人们在干活，三楼这边已把一张铁皮固定上去。这边的吊顶工作正在按照计划进行中，只需把钢钉打上去，一块铁皮只需打上十个左右的钢钉。老师傅用一条铁坠在测量立柱的垂直度，师傅只需几分钟就把立柱焊接好。现在拿着铁锤在敲打着。阿东抱起阿胡拉，叫他不要来这边捣乱。这只动物的造型慢慢呈现出来，眼珠子我还看不出像什么的。老艺人继续把水泥浆涂抹上去，把各个部位的线条修整一下。阿东拿着打磨机器把钢材打磨一遍，这根钢材上面有点锈迹斑斑。过了不久，叔叔抱着小孩过来阿东家做客，他过来帮忙扶着立柱。阿东拿着铁锥在测量着。师傅看准时机，准备把这根立柱焊接好。老艺人拿着涂料在给门神上色，先涂抹这种灰色调。现在大门两边的立柱安装好了。师傅拿着尺子在测量宽度。三楼阳台这边的吊顶工作正在进行中。米拉端了茶水过来，先放在门口这边。师傅把一根钢材放上去
，随后过来查看水平面是否平整，确定好之后，再用电焊机器把立柱焊接好。这个吊顶的安装工作真的需要两人来配合，一人是搞不定的。站在木板上面，重心有点不稳，师傅再找一个好的落脚点，随后把钢钉打上去。米拉这边已做好米饭，他拿着盘子装上来。人一生有走不完的路，吃不完的米饭，你无法预知未来。但你能洒脱的活在当下。今天阿东他们把铁门安装好，并安装了锁芯。阿东把铁门抬过来，师傅这边已把铁门的门框安装好，先把铁门放在上面，比划一下尺寸是否合适。米拉这边点燃了稻草杆，做一下简单的祈祷仪式。大门已安装，一生平平安安。在他们当地，每次有重要仪式的时候，他们喜欢点燃稻草杆熏陶一下。现在是整副铁门的全貌。今天的人手很充足。他们在调整一个最佳的角度。师傅，等下用电焊机器焊接好。现在先把右边的大门焊接上去。这幅纯手工的大门，看着很厚重的感觉。铁门一副浮雕的保护神，看着挺有民族特色的。阿东过来与黑虎玩耍一会，接着把他抱到屋内这边。等下门口这边要干活。阿东与叔叔抬过来一捆钢材，先放在路边。叔叔自己有一台货车，经常帮侄子们拉货。阿东他们把地板砖卸货下来。这些瓷砖是用来铺设在庭院这边的。这幅铁门安装上去之后，整个城堡开起来很有内涵。电焊工师傅过来焊接左边的铁门，先把一根转轴焊接好，到时把铁门安装上去就行。三楼这边的师傅继续在做吊顶工作，铺设了这种铁皮，可以隔热降温。夏天来临的时候，二楼就没有那么炎热。此时有亲戚过来阿东他们家做客，黑虎喜欢到外面玩耍。他静静地趴在石板这边，老艺人这边在制作动物的造型，他用工具在调整头部线条。立柱这边的门神他们涂抹上这种色调，看着很有立体感。此时太阳快要下山，师傅们还在干活中，蓝天真的很温柔，他将零零散散的云都拥入自己的怀里。第二天中午，电焊工师傅很早就过来干活，孩子们喜欢在狮子旁边玩耍，他们站在旁边追逐着。老师傅抱起阿胡拉。再跟他玩耍一会，随后他有事先回家。米拉抱着阿胡拉，母子在看着师傅安装铁门。生活在喜怒哀乐间走走停停，不知道会遇见什么，只知道阳光这么好，别辜负了今天。孩子有人带的时候，米拉过来一楼这边整理被套，把地毯上面的东西搬到一边。一楼这边安装了很多橱柜，很多东西可以塞进去。米拉把毛毯折叠起来，统一放在角落旁。屋外的阳光照耀进来。米拉拿着扫把在打扫卫生，一楼墙壁刷白之后，这边的亮度提升了好几个档次。时光匆匆流逝过，平平淡淡才是真。米拉每天就是过着平凡充实的生活。阿东提着水桶，把水倒进去手推车里面，随后把水泥铲进去。两边的大门已安装完毕，阿东这边在搅拌着水泥砂浆，这个水泥比较稠，他继续加了一点水进去。阿胡拉走过来，他在跟着爸爸打招呼。阿东先把阿胡拉带到庭院这边，他拿着镐头把门口挖深一点。当把土坑挖的差不多的时候，他搬过来一块石板，接着把水泥车拉过来，把水泥砂浆铺设在上面。阿东把石板放上去，他把铁门关闭起来，看是否会顶到石板。阿瑟娜坐在雕塑上面，每天庭院这边总有新鲜的事物，孩子对身边一切的事物很感兴趣。调整好水泥的厚度之后，阿东继续把石板抬过来，他在调整好水平角度。确定好位置之后，阿东他们拿着电钻在打孔，在石板中间挖出两个小孔，到时铁门的门栓可以放进去。阿胡拉拿着塑料球在旁边玩耍着，师傅调试了一下，总体来说是合适的。使用这个方法来锁门真的很实用。阿东过来陪伴着阿胡拉玩耍，把塑料球扔到前面位置，并叫了米拉过来带孩子。这边要忙着干活，屋后有这么广阔的平台，米拉带着阿胡拉来这边玩球。今天阳光灿烂，万里无云。冬日的阳光很温暖。米拉站在远处，看着小儿子独自在玩耍中。米拉过来厨房这边，他把盘子这些分为摆放好。家里的水杯也挺多的，洗碗池上面的架子用来放碗盘特别合适。阿东抱着阿胡拉来到屋后这边，以后就让孩子们在这里玩球。庭院的围墙搭建的很高，不怕阿胡拉翻墙出去。阿东叫阿胡拉自己玩耍，他自己要去工地这边干活。现在师傅在安装门锁，确定好位置之后，就可以用电焊机器焊接上去。庭院这边制作两只动物造型。
看着有点左青龙右白虎的气概，师傅用电钻机器在铁门上面打孔，等下这边会安装一个锁芯。这种纯手工的大门，制作的工艺很繁琐的。米拉在厨房这边做饭，中午准备制作葡萄手抓饭。阿瑟纳拿着尼龙球在玩耍着，这边孩子们很喜欢踢足球。米拉用铁锅煮了满满一大锅米饭，等大米熬制的差不多的时候，他把葡萄干泡下水，随后把米饭倒出来，沥干水分。用一颗柔软的心去感知世界，把生活中的温柔传递给每一个人，真的佩服。米拉的情绪很稳定，很少看到他发脾气。米拉把开水倒进去泡茶壶里面，需要浸泡一下红茶，把茶叶的味道慢慢熬出来。米拉过来冲洗这几个玻璃杯，他们这边喝茶标配一碗方糖。米拉喜欢泡浓茶，很少用水去勾兑，先拿到工地这边，让师傅他们喝杯茶解渴。随后他拿了煤油出来。倒在烧烤炉上面的木柴上面，点燃火柴，准备起火，再来一次火上浇油。今天中午吃烤肉，米拉把一只鲲切成小块，接着再用酱料腌制一下。师傅这边再制作一些配件，准备焊接到铁门上面。平常就从这个小门出入，这边安装一个锁头。米拉把肉块穿插进去铁棒里面。他们吃饭的菜品很单一，基本就是吃烤肉为主。米拉把木炭均匀铺设开。把烤串放在上面，烤个十来分钟，肉块就发出滋滋的响声，并散发出阵阵香味。小贝坐在狮子上面，这个高度刚刚好。师傅这边焊接好之后，接着拿着机器在打磨着。米拉这边把腌制菜拿出来，他们这边很喜欢吃腌制的食品，搭配肉食很入味。米拉走出来叫师傅吃饭，接着过来厨房这边把米饭装上盘子，每人就一盘米饭。这种手抓饭看起来颗粒分明。有葡萄干在上面点缀着，看着挺有食欲的。师傅他们过来屋内这边，现在准备吃午饭。阿瑟纳很喜欢吃凉拌菜，拿着盘子当做零食吃起来。师傅他们先吃饭，米拉在厨房这边继续忙活着